。大家还记得之前有拍过一集《香港 F O 刚养得很好的鱼友暴龙》吗？这是他带老婆跟女儿第一次来台湾旅游的。我安排了他最后一天行程的下午，带他们参观北部的几家水族馆。因为时间有点紧凑，所以只看了台北、新北几家水族馆。要去钓鱼，旁边爱玉好吃吗？哎呀，我豆花，豆花比较好吃。我先带他们去，这个这个，你们可以先坐在这边吃，你们在这边吃，他们好了再叫你。香港来的朋友，花在玩的。香港，多了。老板，你玻璃拢无切。哈哈哈。没有切的。对，切。哇，这个晚上脚。对呀、啊。他都养八年了，哦，价钱很贵，大概多少？呃，日本日本来的就是四千块港币，应该算台币一万六，多了也真的差不多啊。现在台湾也差不多这个价钱，就是台湾大概一万五，一万五一万八，一万五一万八。一一万八。他 F O 刚的高手，我给你看一下那个鲤鱼白茶，哇塞，哦哦，好点点好大哦，对啊。应该就是二十五公分，它是即尺的，呃，三尺，三尺就可以装那么多，对啊，密度超高的。暴龙说，香港的珊瑚跟鱼，普遍都比台湾的贵，大都是台湾的两倍以上的价格。如果再经过检疫跟训了，就会再更贵个两倍以上。所以你现在还是喜欢鱼而已嘛？鱼比较对我来说比较好控制，呃。对我来讲，鱼是很难的。对，呃，像我刚养鱼比较难，但是啊、呃，就是不能下药啊。对啊，对啊。其实是是相知事故，相知事故。对对对。对对对。黄金嘛，一千多啊，你啊。我爸爸的老口很大。纽扣。嗯。水质好就养得大。我们逛完最勤快、最认真三重蟹老板的水族馆后，因为等一下两点准备要去逛水街，所以我们就先来逛四平街，顺便吃中餐。香港的如果来这些夜市，呃，你的钱包我还空的。他他他看到你是外国人，然后价钱就很高。哦，贵啊。对。特别是啊，<笑>暴龙觉得这次来台湾感觉非常的好，在商场购物的时候，店员都很亲切，让他觉得很不可思议。就算没有买，也不会给脸色看。还有计程车也不会因为看他有外国口音乱绕路加价，甚至有的还很亲切的帮他介绍景点跟好吃的东西。他说他以后还会再想来台湾观光。这家位于台北市四平商圈的富霸王猪脚，是排队名店，很多观光客都会来。平常我是都外带，今天内用才知道，抽了号码牌是要先点餐结账，然后还要在外面等，等到有空位才能入场。暴龙是香港经营餐饮业的，连他都说好吃哦。香港的不要问，进闸是什么主题？<笑>说这一集啊？<笑>对对对，他以为你你要在做这个视频呢。我们到水街了。如果国外的朋友要来台湾参观水族馆，这里是台北民权东路民权大桥头的水街，大约有二十多家的水族馆，淡水、海水。宠物店都有，可以过来看看。这边是淡淡水，你要进去逛也可以啊。呃，不用不用不用吗？水一点点啊，里面也有也有软体吧，里面也有软体一点点。这家比较老，比较老。淡水不是淡，它比较少，淡水比较多。不是有鱼啊？你要看吗？你要看进去看。
刚好家里的乌龟饲料没了，我顺就顺便在这里买了一瓶。这家是台湾资历最久的水族馆——红妈妈海水铺。暴龙说，水街在他们那边很有名。红妈妈这家店，他们也都听过，朋友还交代他一定要来这边看看。红妈说可以拍你们。<笑>我记得很久以前，常常会看到红妈妈进货的时候，通常都三五十箱的大箱子进来，打开后里面都是一包一包的米粉跟软体，然后现场就会有很多的水族馆老板在等，直接就挑选回去了，场面非常的壮观。这颗超大的红地毯。是红妈妈店里面的镇店之宝。这个巷子进来还有很多家的海水馆，感觉得出来，暴龙家人好像有点累了，因为真的走很久了。你说这什么牌子 ？B K。B K。OK， 有四个五个，诶、呃，都是姚姚明的，但是我想四个五个加起来都不够，都不及他一个强。哦，所以他这个蛋粪这么强。对啊，上面养这么多都没关系。对他来说不是一个负担。你进来看。这边软体很齐全、啊，嗯，超多种类。这家七海水族馆苏老板，也是海水的资深大前辈，他家的软体种类超多，各式各样的 LPS。如果你是软体珊瑚的爱好者，这里可以让你看到眼花缭乱。这个闻到掉，对，它一般就是不吃饲料。我我养过，哪些都不吃。它吃饲料，这就变很凶。对，哦。然后这家就是隔壁的胖哥，他就是专门以卖鱼为准，里面几乎没有珊瑚的，是养 F O 缸的最爱的水族馆。最后我们来到水族日记。这里面有很多怪给西，如果你要找奇奇怪怪的鱼跟特殊的珊瑚，通常我都会来这里找，会有意外的惊喜。哎，那红色那是什么？大力水手。大，是吗？叫大眼睛。哦，大眼睛。这个叫金。啊，真，这是好大。看得快，看得我养过一次，没有活。吃白鳗，吃白鳗，还是吃什么？这个，他会吃饲料吗？这个，这个会吃饲料，但是会也会吃这个小小虾，小虾，小小虾，它、啊、会吃会咬鱼吗？这个就吃鱼，好、啊、的，吃鱼。这个海龙王，啊，海龙王，看起来很凶哎、欸，对哦。是海龙吗？也真的像一个龙头。对。老板，这是这种。这是怎么样？是什么？什么名字？这是叫济公。济公。济公啊。济公的帽子。呃，然后另外一只红的叫黄济公
。这是什么？这是火焰花枝吗？啊，火焰花枝。问题，哎，都会不想要。哦，对对对，不敢动吧？你淡水缸没擦、啊，你还有什么不行、啊？你要补水，哎，对不对？你会担心水变化的问题，要倒蛋白。嗯，那淡淡水不会啊，淡水很简单，淡水反而会变好，因为。过年了，热热到白点红的鱼热一点，然后洗个缸子这样子，新年新气象。可是海水鱼的饲养者比较有别于淡水鱼，它不是一个装饰品，有很多淡水鱼是家具的一部分，那海水鱼是纯粹个人兴趣，对，然后想的会多元一点，所以其实放假反而是我们不优秀的日子，不优秀，不优秀，有道理呢。呃，不光是有道理，都是十几年来的经验。<笑>定定律哈、哦。对。黄的济公。对。哎、欸，超酷的。这个枇杷虾。啊，枇杷虾，这个枇杷虾。这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是哎，这边也有苹果。不，你这边很多稀奇古怪的东西哦。但是正正常把都卖出人家。不会啦，但是對對對但是,但是这个东西很少见呐、啊。这个可以养哈、哦。我之前养养起的时候，嗯、我看到它长点。啊是啊，对，哎、欸，我来买一只，我来买一只这个好了。你看这个海星，比比中指哎，<笑>这个海星比中指哎，<笑>还有这个海鳗，海鳗没有特别，我生的。这是生的，生出来的，这这出来半呃十天，哦十天哦。嗯是什么蜂蜜啊？瑶，呃，瑶是一种沙，尾巴上面有鳍的，这个不会有鳍的，就是沙。蜂是没有，蜂是只有针。哦，啊，这个有毒，这有毒吗？没有啊，鲨鱼没有啊，只有蜂鱼才会有刺。这个，尾巴是一整根的，就是蜂鱼。哦，这个是蜂鱼。然后上面有鳍的都是鲨鱼。嗯嗯嗯。那如果人家家里要养这个有针的？没有差别啊，那个攻击人的几率几乎趋近于零。哦。对，就算我把它拔掉，它也会再生啊。哦。所以那个没有没有意义，去注重那个没有意义。再就是它真的被扎到了，也不会怎么样，就泡一下，泡泡热水就好。因为它是个蛋白毒。哦，蛋白毒。对，超过三十八度、四十度就可以解毒了，所以跟它不是什么太。它这个养在软体缸可以吗？你有腹地给它游就可以啦。啊，固定。对啊，它它需要在平面啊。然后平面。对，所以软体缸你不可以养绝地的造景，如果你的造景很满，你的景很满，那、哎、就没那么危险。啊。因为它没有地方给你绕脚休息。呃、哎。那如果你你的景是有空旷地区的，它就会在那边绕脚啦。啊。对。了解。嗯、我们叫六线龙。啊啊。软体缸可以嘛？对不对？可以啊，对啊。吃扁虫的高手。好，我要那个。你要那个。哎。所以这种鱼很容易挂，对刚来不推荐。哦，是啊，因为它们便宜啦，所以便宜。它们当当初被抓的时候的手法比较残暴、哦，放个一个礼拜就知道它到底会不会活了。今天的整个行程大概就是这样子，因为暴龙也急着要赶飞机，所以我们这个也就是最后一站了。